সবাইকে ওয়েলকাম এই ভিডিওটিতে আমরা এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব যে সিক্স সেমিস্টার ফাইনাল যে অনলাইন সফট স্কিল এক্সামিনেশন হবে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে সেটা কি পদ্ধতিতে হবে সেটাই আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে প্রথমে একটু বলে নিই যে সফট স্কিলে আমাদের কোন কোন সাবজেক্টগুলো আছে মোটামুটি তো আমাদের কলেজে যেগুলো আছে সেগুলো আপনারা জানেন যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড প্ল্যানিং এবং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং এগুলো সবই আশি নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং এম কিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে অর্থাৎ একটা কোয়েশ্চেনের চারটে অপশান থাকবে এবিসিডি সঠিক অ্যান্সারটাকে চয়েস করে নিতে হবে তো যেহেতু এটা আমাদের অনলাইন পরীক্ষা হবে তো অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের কিভাবে করতে হবে এটাই আমরা দেখব তো প্রথমে একটা দুটো পেজে আমাদের পরীক্ষাটা হবে সেটা প্রথম পেজটাতে আমরা ফার্স্ট পেজ যেটা সেই ফার্স্ট পেজে আপনাদের যাবতীয় কিছু ইনফরমেশনগুলো এখানে থাকবে অর্থাৎ কোন সাবজেক্টের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন সাবজেক্টের কোড কি আপনার নাম কি কলেজের ফুল নাম কি রোল নাম্বার কি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কত এবং টোটাল কতগুলো পেজ পরীক্ষায় দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এবং পেজ নাম্বারিং তাহলে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজে থাকবে আর সেকেন্ড পেজ যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে আমরা বলবো রেসপন্স শিট বলা হয় এটা তো সেকেন্ড পেজটাতে থাকছে হচ্ছে রেসপন্স শিট এবং সেখানে আমাদের থাকবে হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেটের নাম অর্থাৎ আপনার পুরো নাম এবং ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে রোল নাম্বার লিখতে হবে কলেজ নেম লিখতে হবে আর সাবজেক্ট নেমটা লিখতে হবে যেদিন যে পরীক্ষাটা হবে সেদিন সেই সাবজেক্টের নামটা লিখতে হবে এইটা হচ্ছে সেকেন্ড পেজ একে আমরা রেসপন্স শিট বলবো এবং এই রেসপন্স শিটটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এবং সেটাকে প্রিন্ট আউট করে রাখবেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে কোয়েশ্চেন আর তার সাথে সাথে অ্যান্সারের জায়গা করা আছে তো কোয়েশ্চেন এখানে আমরা দেখছি এইটি পর্যন্ত আছে এবং তার পাশে অ্যান্সার দেবার জায়গা আছে তো যেখানে কোয়েশ্চেন আছে তার পাশে অ্যান্সার বলতে এখানে কি করতে হবে যেমন আমরা জানি এম সি কিউ পদ্ধতিতে চারটে অপশান থাকবে এবি সিডি তার মধ্যে যেটা সঠিক অপশান হবে ধরুন এখানে এক্সাম্পল সহকারে বলছি যেমন এ যদি অ্যান্সার হয় তাহলে এখানে একের পাশে আমাকে অ্যান্সারে এ লিখতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমাকে এটি অব্দি অ্যান্সার করতে হবে এবং এই পেজটার নিচেও কিন্তু আমাদের সিগনেচার মানে ক্যান্ডিডেটের সিগনেচার লাগবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুটো পেজের পরীক্ষা দেব একটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজ যেখানে হচ্ছে আপনাদের যে ফুল ইনফরমেশান আছে সেটা আপনাদের দিতে হবে অর্থাৎ কি পরীক্ষা হচ্ছে নাম কি ক্যান্ডিডেটের তার রোল নাম্বার কত কলেজ নেম কি ঠিক আছে অ্যাডমিট কার্ডের যে সাবজেক্ট কোড আছে সেইটা কি যেমন আমরা আর একবার দেখাই তাহলে বোঝা যাবে এখানে যেমন রয়েছে নেম অফ সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন পেপারে যে সাবজেক্টটা যেমনভাবে লেখা থাকবে সেটাই এখানে লিখবেন সাবজেক্ট কোড হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ডে লেখা থাকবে সেই অনুযায়ী সাবজেক্ট কোড লিখতে হবে নেম অফ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটারে নিজের নামটা লিখতে হবে নেম অফ কলেজ ফুল কলেজের নামটা লিখতে হবে রোল নাম্বার লিখতে হবে যেমন অ্যাডমিট কার্ডে রয়েছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যেমন রয়েছে অ্যাডমিট কার্ডে লিখতে হবে আর টোটাল নাম্বার অফ পেজ অর্থাৎ কটা পেজ আপনি দিচ্ছেন জমা সেটা লিখতে হবে এক্ষেত্রে দুটো হবে আর পেজ নাম্বারিং তাহলে ফার্স্ট পেজের পেজ নাম্বারিং তো ওয়ানই হবে ঠিক আছে তো এখানে আর দ্বিতীয় পেজটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেসপন্স শিট এই রেসপন্স শিটে আমাদের এখানেও কিন্তু নাম রোল নাম্বার কলেজ নেম এবং নেম অফ দা সাবজেক্ট লিখতে হবে এরপরে এখানে পরীক্ষাটা দিতে হবে তো পরীক্ষাটা আমরা জানি দশটা থেকে শুরু হবে একটা শেষ হবে তিন ঘন্টার পরীক্ষা এবং পরীক্ষা শেষে আপনারা লেখার পরে এখানে কিন্তু সিগনেচার করতে হবে ফার্স্ট পেজেও সিগনেচার করতে হবে সেকেন্ড পেজেও সিগনেচার করতে হবে তাহলে এই এইটাই হচ্ছে আমাদের দুটো পেজে আমাদের পরীক্ষা হবে তিনটে বা যে কোনো যে তিনটে আপনারা সফট স্কিল দেবেন তিনটে ক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে পরীক্ষাটা হবে কাজেই ফার্স্ট পেজটা আর সেকেন্ড পেজটা আপনাদের কাছে থাকবে এবং ওটা এ ফোর সাইজের পেপার হবে নিজেরা ওইটাকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখবেন পরবর্তীকালে মানে পরীক্ষার সময় যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেইভাবে আপনারা প্রিন্ট করে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে এই দুটো পেজে পরীক্ষা হবে এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা এইবারে আমরা দেখব পরবর্তী যে কি কি স্টেপ আমাদের ফলো করতে হবে যেমন কোয়েশ্চেন পেপারটা কোয়েশ্চেন পেপারটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করা হবে ইমেলের মাধ্যমে আপনাদের সবার ইমেল আমাদের কাছে এসে গেছে সবার ইমেলই আমি পেয়েছি তো সেই ইমেলের কিন্তু কলেজ ইমেল থেকে আপনাদের ইমেলে সেন্ড করা হবে কখন সেন্ড করা হবে দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে তাহলে নটা পঞ্চাশে আপনারা আপনাদের ইমেল চেক করবেন এবং সেখানে আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এরপরে পরীক্ষা শুরু হবে দশটা থেকে আর তিন ঘন্টা পরীক্ষা হবে এখানে বলা হচ্ছে কি কোয়েশ্চেন পেপারটা ইমেলেই পাওয়া য
answer ta dite hobe je response sheet ta ami age ektu age dekhalam oi response sheet e 1 2 3 4 kore jemon 80 ta question er shike khetre amader uttor debar jayga ache shei bhabe uttor dite hobe response sheet e ebong ekta kotha ekhane bola hoyeche student must give only one answer against one question in the response sheet ortat ekta question er ektai answer hobe কিন্তু মাল্টিপল অ্যান্সার যদি আপনারা দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেই উত্তরটা গ্রাহ্য হবে না অ্যালাউ হবে না রিজেক্ট হয়ে যাবে আপনারা জিরো পাবেন সেক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে ডবল আর মাল্টিপল রেসপন্স অ্যান্ড ওভার রাইটিং উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ রং অ্যান্সার অ্যান্ড জিরো উইল বি গিভেন তাহলে ডবল অ্যান্সার দিতে পারবেন না মাল্টিপল অ্যান্সার দিতে পারবেন না অর্থাৎ যদি একটা কোয়েশ্চেনের চারটে অপশান থাকে আপনাদের একটা অপশানই লিখতে হবে দুটো বা তার বেশি অপশন যদি সেখানে দেন তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু দেখা হবে না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ওভার রাইটিং করা যাবে না অর্থাৎ আমি এটাকে এটাকে বি করে ফেললাম বিটাকে সি করে ফেললাম এটা করা যাবে না যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এটাকে পুরো কেটে তারপরে পরিষ্কার করে তার সঠিক অ্যান্সারটা লিখতে হবে অর্থাৎ ওভার রাইটিং করা যাবে না ওভার রাইটিং করলে কিন্তু সেই অ্যান্সারটাতে আপনারা মার্কস পাবেন না এরপরে হচ্ছে কি ফার্স্ট পেজ শুড বি শুড বি এ প্লেন এ ফোর সাইজ পেপার তাহলে সেকেন্ড পেজটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন রেসপন্স সিট যেটা আপনারা ডাউনলোড করে প্রিন্ট নেবেন আর ফার্স্ট পেজ যেটা সেটা হচ্ছে একটা প্লেন এ ফোর সাইজ পেপার হবে যার মধ্যে আপনাদের ওই ইনফরমেশনগুলো লিখতে হবে অর্থাৎ আপনার নাম সাবজেক্ট কোড তারপরে কি সাবজেক্টে পরীক্ষা হচ্ছে রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইত্যাদি সেটা একটা প্লেন এ ফোর সাইজ পেপার নিলেই সেটা হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কি যখন আমার কোর্স পরীক্ষা আমাদের শেষ হয়ে গেল আফটার এক্সাম কি করতে হবে দেখুন অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট নিড টু বি স্ক্যান্ড অ্যান্ড মেড ইন টু এ সিঙ্গল পিডিএফ ফাইল অ্যান্ড সেন্ড টু দ্য কলেজ ইমেল অ্যাড্রেস ঠিক আছে যে ইমেল অ্যাড্রেস থেকে আপনার কাছে কোয়েশ্চেনটা আসছে অর্থাৎ কলেজ থেকে আপনাকে ইমেলে কোয়েশ্চেনটাকে সেন্ড করা হচ্ছে তাহলে ওই কলেজের ইমেলটাতে আপনি কিন্তু আপনার অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটাকে সেন্ড করবেন আফটার এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন কিভাবে সেন্ড করবেন প্রথমে আপনাকে এই দুটো পেজকে স্ক্যান করতে হবে স্ক্যান করে একটা সিঙ্গল পিডিএফ ফাইল বানাতে হবে এবং এই সিঙ্গল পিডিএফ ফাইলটা কলেজ ইমেল অ্যাড্রেসে সেন্ড করতে হবে ঠিক আছে এখন স্ক্যান উইথ এখানে যেমন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি গাইডলাইনে আমরা দেখলাম যে সেখানে বলা হয়েছে একটা ফাস্ট স্ক্যানার অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে এবং সেটা দিয়ে স্ক্যান করতে বলা হয়েছে কিন্তু এটা আপনারা যদি কোনো অন্য অ্যাপ থেকেও করতে পারেন স্ক্যানার অ্যাপ ডাউনলোড করে গুগল প্লে স্টোরে অনেক রকমেরই স্ক্যানার পাওয়া যাবে তো যাই হোক সেই স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করতে হবে দুটো পেজকে এবং তারপরে সেটাকে একটা সিঙ্গল পিডিএফ ফাইল বানিয়ে সেটাকে কলেজের ইমেল অ্যাড্রেসে সেন্ড করতে হবে আচ্ছা আফটার এক্সাম থার্টি মিনিটস উইল বি গিভেন টু দ্য স্টুডেন্টস ফর স্ক্যান মেকিং সিঙ্গল পিডিএফ অ্যান্ড সেন্ডিং ইট টু দ্য কলেজ ইমেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনারা একটার সময় পরীক্ষা শেষ হবে কিন্তু তারপরেও আরও থার্টি মিনিটস আপনাদের দেওয়া হবে এই কাজগুলি করার জন্য অর্থাৎ আপনারা দুটো পেজকে স্ক্যান করবেন সেটাকে সিঙ্গেল পিডিএফ বানাবেন পিডিএফ ফাইলের একটা নামকরণও করতে হবে করে তারপর সেটাকে কলেজ ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের মানে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে এই কাজগুলি আমাদের করতে হবে আপনাদের নেক্সট হচ্ছে কি ফাইল নেম অফ স্ক্যান পিডিএফ ফাইল যখনই আমাদের একটা পিডিএফ ফাইল বানাবো স্ক্যান করার পর একটা সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল বানাবো তখন একটা নাম দিতে হবে সেই ফাইল নেমটা কি দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার রোল নাম্বার আন্ডার স্কোর সাবজেক্ট অর্থাৎ এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেওয়া আছে যেমন একটা এক্সাম্পল রোল নাম্বার ওয়ান সেভেন ওয়ান টু ডবল জিরো টু সিক্স ফোর সিক্স আন্ডার স্কোর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ সেদিন যদি আপনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষা থাকে তাহলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা অন্য যে কোনো পরীক্ষা থাকলে সেই পরীক্ষার নামটা বা সেই সাবজেক্টের নামটা দিতে হবে অর্থাৎ আপনার রোল নাম্বার আন্ডার স্কোর সেই সাবজেক্টের নামটা এইটাই হচ্ছে আপনার ফাইল নেম হবে ঠিক আছে এরপরে সেটাকে কলেজ ইমেলে সেন্ড করতে হবে আচ্ছা ইফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট আর নট স্ক্যান্ড অ্যান্ড মেড ইন টু পিডিএফ ফাইল প্রপারলি দেন দোজ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট উইল নট বি ইভ্যালুয়েটেড অ্যান্ড জিরো মার্কস উইল বি গিভেন অর্থাৎ যদি আপনারা স্ক্যান করার সময় ঠিক মতো স্ক্যান করতে না পারেন সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল বানাতে না পারেন তাহলে কিন্তু সেই ফাইল সেই অ্যান্সার স্ক্রিপ্টগুলোকে ইভ্যালুয়েট করা হবে না এবং সেক্ষেত্রে জিরো পাবেন কাজেই সেটা আপনারা খুব কেয়ারফুল থাকবেন যে যেন পরিষ্কারভাবে স্ক্যান হয় দেখে নেবেন যাতে স্ক্যানটা পরিষ্কার হয়েছে কিনা টিচার যদি এটা বুঝতে না পারেন তাহলে কিন্তু উনি কিন্তু আপনার খাতাটা ইভ্যালুয়েটই করবেন না সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু সমস্যা হয়ে যেতে পারে এরপরে হচ্ছে কি টু স্ক্যান দ্য অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড মেক
এই যে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটাকে স্ক্যান করা সেটাকে সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল বানানো এবং সেন্ড করা এটা পুরোপুরি কিন্তু স্টুডেন্টের রেসপন্সিবিলিটি এবং এক্ষেত্রে কোনো যদি সমস্যা হয় কলেজ কিন্তু আপনাকে কোনো সাহায্য করতে এই বিষয়ে পারবে না এখন আপনি এটাকে শিখে নিন বা এখন যদি কোনো সাহায্য দরকার হয় সেটা নিতে পারেন কিন্তু ওই সময় পরীক্ষার সময় এটা আপনাকে নিজেকেই করতে হবে এটা স্টুডেন্টের নিজেরই রেসপন্সিবিলিটি কাজেই এই ব্যাপারটা কিন্তু আগে থেকে শিখে রাখতে হবে যে কিভাবে স্ক্যান করতে হবে কিভাবে সেটাকে সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল বানাতে হবে এবং কলেজের নির্দিষ্ট ইমেলে এটাকে পাঠাতে হবে আর একটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে স্টুডেন্টস নিড টু পুট দেয়ার সিগনেচার ইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট পেজ অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট বিফোর স্ক্যানিং অর্থাৎ স্ক্যান করার আগে আপনি কিন্তু খেয়াল করবেন আপনি তো আগের পেজে সব লিখেছেনই কিন্তু আপনার সিগনেচারটা আছে কিনা দুটো পেজে আপনার সিগনেচারটা আছে কিনা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কাজেই সিগনেচারটা করে তারপরে কিন্তু স্ক্যান করবেন ঠিক আছে দুটো পেজে যেন আপনার সিগনেচার থাকে ফার্স্ট পেজেরও নিচের দিকে থাকবে সেকেন্ড পেজেরও নিচের দিকে সিগনেচার করার জায়গায় আছে কাজেই সিগনেচার করে তারপর যেন স্ক্যানটা করবেন ওইখানে যদি আপনার সিগনেচারটা না থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে কাজেই এইটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এইটাই মোটামুটি আমাদের পদ্ধতি এখন আপনার এই মুহূর্তে কি করণীয় হোয়াট ইউ ডিড টু ডু নাও আপনার এখানে প্রথমত এখন তো পড়াশোনার বাইরে আপনার যেটুকু করণীয় সেটা হচ্ছে আপনাকে একটু শিখতে হবে যে স্ক্যান করাটা কি করে করতে হবে ফার্স্ট স্ক্যানার বা অন্যান্য যে কোনো অ্যাভেলেবেল স্ক্যানার আছে যেটা গুগল প্লে টু প্লে স্টোর থেকে আপনাকে ডাউনলোড করে রাখতে হবে এবং শিখে রাখতে হবে কি করে পেজগুলিকে স্ক্যান করতে হয় এবং একটা সিঙ্গেল পিডিএফ বানানো বানাতে হয় ঠিক আছে লার্ন টু মেক দা পিডিএফ ফাইল সিঙ্গেল ফাইল উইথ ইউর স্ক্রিপ্ট তাহলে এইটা আপনাকে কিন্তু শিখে নিতে হবে তারপরে হচ্ছে রিড দা গাইডলাইন কেয়ারফুলি অলরেডি আপনাদেরকে সাপ্লাই করা হয়েছে গাইডলাইনটা সেই গাইডলাইনটা কেয়ারফুলি আপনারা মানে ফলো করবেন এবং আমার এই ভিডিওটাও ফলো করবেন প্রথম থেকে শেষ অব্দি ফলো করলে আপনাদের মনে হয় না আর কোনো সমস্যা হবে তাহলে এইটা গাইডলাইনের বেস করেই আমি এই ভিডিওটা বানিয়েছি কাজে কোনো সমস্যা হবে না সফট স্কিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো এটাই ফলো করবেন আর প্রিন্ট দা রেসপন্স শিট ফ্রম কলেজ অ্যান্ড জেরক্স শিট অর ডাউনলোড ইট অ্যান্ড প্রিন্ট ইট বিফোর সফট স্কিল সাবজেক্ট এক্সামিনেশন আগেই বলা হয়েছে এই রেসপন্স শিটটাও কিন্তু আপনাদের কাছে যে রেসপন্স শিটটা আমি অলরেডি দেখিয়েছি এটাও আপনাদের কাছে আমি পাঠিয়ে দেবো আপনারা সেটা কি করবেন ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখবেন এবং একটু সংখ্যায় বেশি করে করে রাখবেন কারণ যদি কাটাকাটি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিষ্কার করে একটা পেজে আর একটা নতুন রেসপন্স শিটে করে তারপরে কিন্তু স্ক্যান করে আপনি সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল করে পাঠাবেন কারণ কাটাকাটি যত হবে তত কিন্তু আপনার নম্বর কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কাজে যদি পরিষ্কারভাবে হয় এটা আপনাকে করার জন্য আপনারা সঙ্গে একটু বেশি পরীক্ষা যদি বসবেন যখন সঙ্গে একটা দুটা বেশি যেন রেসপন্স শিট সঙ্গে থাকে এটা মাথায় রাখবেন আগে থেকে প্রিন্ট করে রাখবেন আর ফার্স্ট পেজটা আপনি হাতেও করতে পারেন হাতেও লিখে করতে পারেন আর ফার্স্ট পেজের হেডিংগুলো আপনি প্রিন্ট আউট মানে টাইপ করেও রাখতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা কিন্তু হাতে করে লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই তো আমি দেখিয়েও দেবো যে কিভাবে মানে বিগত বছরে কিভাবে স্টুডেন্টরা করেছিল তাহলে আপনাদের আইডিয়া এসে যাবে যে ফার্স্ট পেজটা কিভাবে করতে হবে এবং ফার্স্ট পেজ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই হাতেও লিখতে পারেন অথবা হেডিংগুলোকে টাইপও করতে পারেন কিন্তু সেকেন্ড পেজটাতে আপনাদের তো বুঝতেই পারছেন সবটাই দেওয়াই থাকবে শুধু আপনাদের লিখতে হবে নিজের নাম টাম এবং সঠিক অ্যান্সার গুলো লিখতে হবে এবং নিচে সিগনেচার করতে কিন্তু ভুলবেন না ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পদ্ধতি এখন আমি একটু দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে একটা ডেমো অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট যেটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি থেকেই আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে দেখানোর জন্য সেটা হচ্ছে এই এইভাবে একটা পুরো অ্যান্সার দেওয়া করা রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যান্ডিডেটের নাম রয়েছে লেট ক্যাপিটাল লেটারে রয়েছে আর তারপরে তার রোল নাম্বার এবং কলেজ নাম এবং কলেজের নামটা পুরো তাছাড়া হচ্ছে নেম অব দা সাবজেক্ট অর্থাৎ যার যে সাবজেক্ট সেই সফট স্কিলের সাবজেক্টটার নাম লেখা হয়েছে এরপরে দেখুন কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে তার পাশে পাশে অ্যান্সারগুলো বসানো হয়েছে অপশানগুলো সঠিক অ্যান্সারগুলো যিনি মনে করেছেন যেটা সেটা লিখেছেন তো কাটাকাটির ক্ষেত্রে দেখুন একটা দশ নম্বর কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে গিয়ে দেখতে পাবেন যে এখানে এ দিয়ে লেখা হয়েছিল প্রথমে তারপরে সেটাকে কাটা হয়েছে তারপর বি করা হয়েছে তো এইটা কিন্তু সঠিক পদ্ধতি অর্থাৎ এটাকে যদি ভুল মনে হয় তাহলে পুরো কেটে পাশে বি লিখলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এখানেই দেখুন সেভেন্টি নাইন নম্বর কোয়েশ্চেনটা গিয়ে দেখুন এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বি করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওভার রাইটিং হয়েছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু ইনি সেভেন্টি নাইন নম্বর যে কোয়েশ্চেনট
করেছে যাই করে থাকুক না কেন যেহেতু ওভার রাইটিং করেছে সেক্ষেত্রে সে নম্বর পাবে না তাহলে আপনারা কিন্তু সর্বত ভাবে এটাকে অ্যাভয়েড করবেন অর্থাৎ ওভার রাইটিং যেন না হয় ওভার রাইটিং করবেন না দরকার হলে পুরোটা কেটে আবার পাশে লিখে দেবেন ঠিক আছে আর নিচে সিগনেচার অফ ক্যান্ডিডেট আছে সেখানে ক্যান্ডিডেটের সিগনেচার মানে নিজের সিগনেচারটা দিতে হবে তাহলে এটা যেন মাথায় থাকে আমাদের যদি কোনো সময় কাটাকাটি করার দরকার হয় যে ভুল লিখে ফেলেছি একটা তাহলে সেটাকে পুরো কেটে বাড়ির পাশে পরিষ্কার করে সঠিক অপশানটা লিখবেন একটাকে ওভার রাইট করে আর একটা বানানোর চেষ্টা করবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটাতে আপনারা মার্কস পাবেন না ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা কিরকম হতে পারে কেমন হবে সেটা দেখানো হলো এইবারে আমি দেখাচ্ছি যে বিগত বছরে যে কোয়েশ্চেন গুলো যে পরীক্ষা হয়েছিল তাতে তারা ফার্স্ট পেজটা কিভাবে করেছিল দেখুন ফার্স্ট পেজে পুরোটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছাত্রী পুরোটাই কিন্তু সে হাতে লিখেছে কোনো অসুবিধা নেই এইভাবেও করতে পারেন যেমন নেম অব দ্য সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে সাবজেক্ট কোড দেওয়া হয়েছে এই সাবজেক্ট কোডটা কোথায় পাবেন আপনার অ্যাডমিট কার্ডে পাবেন তো যেদিন যে পরীক্ষা সেই অনুযায়ী অ্যাডমিট কার্ড থেকে সাবজেক্ট কোডটা বসাতে হবে নেম অফ ক্যান্ডিডেট তো নিজের নামটা ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এটা মাথায় থাকে যেন নেম অফ কলেজ ফুল নেমটা লিখবেন আর রোল নাম্বার নিজের রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার উইথ ইয়ার সেটা লিখতে হবে এখানে টোটাল নাম্বার অফ পেজ দেওয়া হয়েছে দুটো কারণ টোটাল মিলিয়ে দুটো হবে ফার্স্ট পেজ আর রেসপন্স শিট এই দুটো মিলিয়ে দুটো আর নিজে নিজের সিগনেচার তাহলে এইভাবে করা যেতে পারে পুরোটাই ফার্স্ট পেজটা হাতে লিখে করা যেতে পারে আর একটা হচ্ছে এইভাবেও করা যেতে পারে অর্থাৎ এখানে দেখুন এখানে হেডিং গুলোকে শুধু প্রিন্ট করা মানে কপি টাইপ করে দেওয়া হয়েছে সেইভাবেও করা যেতে পারে অর্থাৎ নেম অফ সাবজেক্ট সাবজেক্ট কোড নেম অফ ক্যান্ডিডেট ক্যাম নেম অফ কলেজ রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার টোটাল নাম্বার অফ পেজ এগুলোকে আমরা দেখছি তাই সে কি করেছে টাইপ করেছে কিন্তু বাদ বাকি জিনিসটা সে হাতে করে লিখেছে তাহলে সেটাও করা যেতে পারে সেটাও করতে পারেন অথবা আমি আগে যেটা দেখালাম এইভাবেও করা যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে এইটুকুই ছিল আমার বলার তো এই আশা করি আপনাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না পুরো জিনিসটা মানে বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়নি আর আগামী দিনে যে পরীক্ষাটা হবে তার জন্য আপনারা এমনি তো পড়াশোনা করে প্রিপারেশন নিচ্ছেনই কিন্তু তার সঙ্গে আপনাদের যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা স্ক্যান কি করে করে আর স্ক্যান করার পরে কিভাবে সেটাকে একটা সিঙ্গেল পিডিএফ ফাইল বানাতে হয় সেটা কিন্তু আপনারা একটু শিখে নেবেন যারা পারেন না তারা শিখে নেবেন যারা অলরেডি জানেন তাদের কোনো সমস্যা নেই আর একটা মনে রাখবেন যে স্ক্যান করার সময় যেন স্পষ্ট আসে আপনি যে লিখেছেন সেগুলো যেন স্পষ্ট আসে আপনি তো স্ক্যান করে ফেললেন কিন্তু চেক করলেন না যে সেটা কিছুটা ব্লাড হয়ে গেছে কি না না পরিষ্কার আছে তার শার্পনেসটা কি এটা একটু দেখে নেবেন যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা কারণ যখন আপনাকে টিচার যখন খাতা দেখবেন তিনি যদি এটাকে দেখেন যে আবছা এসছে বা পরিষ্কার আসেনি তাহলে কিন্তু আপনার পুরো পরীক্ষাটাই হয়তো বাতিল হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসগুলি মাথায় রাখবেন আর আশা করি আপনারা অনেক ভালো ফল লাভ করবেন এই পরীক্ষায় এবং সেই আশা রেখে সবাইকে অনেক শুভকামনা জানিয়ে তাহলে ভিডিওটা শেষ করছি নমস্কার